hello student today we start the subject data structure using c in that first we see the introduction of data structure before actual starting the syllabus we see some terminologies first is data what is mean by data data is collection of numbers alphabets and symbol combined to represent the information there are two types of data atomic data and composite data atomic data is nothing but they are non decomposable entity for example if we take a integer value 5 2 3 and it is divided like 5 is one digit 2 is one digit and 3 is another digit jala apan divide kela nantar to teen different different digits madhe divide hoto pan tyacha jo meaning ahe to tithe change hoto asha type la atomic data asa mhatla jata second one is composite data composite data is the combination of several atomic data manje composite data madhe khup sare atomic data kay kele jatat ekatrat डिस्प्ले के फॉर एक्जाम्पल जर आप डेट ऑफ बर्थ घी तो आज की डेट कन्सिडर के लिए एक समझा सत्तावीस एक दोन हजार एकवीस तो सत्तावीस का है तुम्हें डे जा एक का मंथ जा दोन हजार एकवीस इयर जा तीन डिफरंट डिफरंट एटोमिक वैल्यू जा मीनिंग चेंज हो अशा डेटाला मनत कंपोजिट डेटा नंतर है डेटा टाइप्स डेटा टाइप्स इज नथिंग बट to declare the variable type that is already seen in c programming language same data type is used in data structure now we see actual definition of data structure the data structure ji mean definition bagne aadhi ithe tumhala mi ek gosht sangte ki data structure he je naam ahe tela jar separate kele tar data ani structure tar data already tumhala mi sangitle hai ki jya madhe collection of numbers symbols ani alphabets astat ani structure mhanje kay representation of that data and that both are combinedly together is nothing but your data structure now see the definition data structure is a specific way to store and organize the data in computer memory so that this data can be used efficiently later in other in another word data structure is way of organizing all data items that considers not only the elements stored but also their relationship to each other means what jar apan ek example getla data cha roll number त्यासोबत तुमचं नेम कन्सिडर केलं आणि एज कन्सिडर केलं तर ज्यावेळेस तुम्ही रोल नंबर वनला ऍक्सेस करताय त्याबरोबर तुम्हाला त्या रोल नंबर वनचं नेम आणि एज हे पूर्ण डिस्प्ले करू शकता तुम्ही म्हणजेच इथे त्यांची रिलेशनशिप मेंटेन केली रोल नंबर वनला तुम्ही एक्स वाय झेड म्हणजे एबीसी नाव असेल तर तिथे तुम्हाला एबीसी नावच मिळेल त्याचं एक्स वाय झेड नाव मिळणार नाही इथे त्याची रिलेशनशिप एकमेकांसोबत बॉन्ड केली जाते याला म्हणतात डेटा स्ट्रक्चर अगेन data structure is also an instance of adt adt is nothing but extract data type that is discuss in later next thing is data structure affects the design of both structural and functional aspect of program at the program manje kay that is the collection of algorithm and data structure jithe combination ahe tumcha algorithm cha ani data structure cha tar होल याला काय म्हटलं जातं प्रोग्राम म्हटलं जातं सगळ्यांना अल्गोरिदम म्हणजे माहितीच असेल स्टेप बाय स्टेप इन्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नथिंग बट युअर अल्गोरिदम नाऊ सी द नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चरची गरज का पडली टू फाइंड द सोल्युशन इफिशियंटली वी यूज द डेटा स्ट्रक्चर इफिशियंटली एखाद्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याकडे एक वे आहे दॅट इज नथिंग बट डेटा स्ट्रक्चर इफिशियंटली म्हणजे काय की ज्याच्यासाठी लागणाऱ्या टाईम आणि ज्याच्यासाठी लागणारी स्पेस ही कमीत कमी यूज करून तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं म्हणजे डेटा स्ट्रक्चरचा यूज करणं त्याचं जर एक्झाम्पल घेणं बघितलं ठरलं तर तुमचा जो रोल नंबर आहे तो तुमच्या फक्त क्लासमधून सर्च करायचा असेल तर तुमच्या साठ स्टुडंटमध्ये तुम्ही इझिली फाइंड आउट करू शकता तुमचा रोल नंबर पण तोच जर तुमच्या होल कॉलेजच्या रोल कॉलेजमधून तुम्हाला सर्च करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला वन बाय वन लिनियरली तो नंबर सर्च करायला लागेल त्यासाठी लागणारा टाईम जो आहे तो खूप हे जास्त होऊन जाणार त्याच रिलेटेड जर तुम्ही त्या रोल कॉलची लिस्ट 
एका वेगवेगळ्या पार्टमध्ये डिव्हाइड केली फॉर एक्झाम्पल जर तुमचे पाचशे रोल नंबर असतील तर पाचशेपैकी तुम्ही पन्नास पन्नासचे किंवा शंभर शंभरचे ब्लॉक करून रोल नंबरचे एक वेगवेगळे टेबल डिसा डिव्हाइड करून ठेवले आणि तुम्हाला तिथे माहिती आहे की तुमचा रोल नंबर आहे वन ट्वेंटी वन तर वन ट्वेंटी वन हा तुमच्या हंड्रेड अबो जाणार आहे म्हणजेच तुम्ही डिरेक्टली जो हंड्रेडच्या नंतरची लिस्ट आहे किंवा नंतरचा जो टेबल आहे त्यामध्ये तुमचा नंबर सर्च करू शकता आणि तिथे तुम्हाला तो इझिली फाइंड आउट होतो म्हणजे इथे तुमचा टाईम वाचतोय येते लक्षात तर अशा गोष्टींसाठी आपल्याला डेटा स्ट्रक्चरची गरज पडली यामध्ये आपण कोणता डेटा स्ट्रक्चर युज करतो लिस्ट किंवा टेबल सेम अजून एक एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलं तुम्ही सर्व फेसबुक अकाउंट यूज करता फेसबुक अकाउंटमध्ये जर तुम्हाला तुमचे फ्रेंड्स शोधायचे असतील तर तुम्ही काय करतात डिरेक्टली सर्चमध्ये त्या फ्रेंडचं नाव टाकतात पण तो इझिली फाइंड आउट न सेल होता तुम्हें तुम्हार मी एखाद दुसरा फ्रेंड है तैयार फ्रेंड लिस्ट मध्य जाऊन तो फ्रेंड है का सर्च करता मे म्यूचुअल फ्रेंड है का बगता मे तुम्हें एक नोडला आहत तिथु तुम्हें तुम दुसरा फ्रेंडला सर्च के तिथु तो जो फ्रेंड पाजे तैयार सर्च के इतने तुम्हें जे कनेक्शन करता है तो ऐज लाइक ग्राफ वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन जाऊन चेक करता है आणि त्या ग्राफ थ्रू तुम्हाला तुमचा फ्रेंड इझिली ऍक्सेस होतोय म्हणजेच इथे तुम्ही कोणतं डेटा स्ट्रक्चर युज करताय ग्राफ अशा सर्व काही ऍप्लिकेशनसाठी आपल्याला डेटा स्ट्रक्चरची गरज पडली